നമസ്കാരം അമൃതാണ് നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ മെറ്റാവേഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാവേഴ്സ് വാട്സാപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ ആണോ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണോ ബെറ്റർ വാട്സാപ്പ് ചാനൽ വേഴ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിച്ച് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ആരൊക്കെയാണ് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരു നീണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ മോർ ദൻ ഐ തിങ്ക് യാ മോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന വാട്സാപ്പിന്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നാലും യൂട്യൂബിന്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചാനൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും ഇതിലേതാണ് ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർക്ക് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് കാരണം വാട്സാപ്പിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചാനൽ വൈഫിന്റെ ഫോണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ചാനൽ കൊണ്ട് മെറ്റാവേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി കുറെ കൂടെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി പറയേണ്ടി വരും വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് യൂട്യൂബ് നല്ല സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ ഓർക്കുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സുക്രബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആയി ശരിക്കും രണ്ട് കളേഴ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കൻ ഫ്ളാഗിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിനകത്തും ബ്ലൂവും അതുപോലെ സ്റ്റാർസ് വൈറ്റ് ആണല്ലോ ആ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് വന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു കാരണം എന്തോ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഓർക്കൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സെക്യൂർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഓപ്പൺ എവറി തിങ് ഈസ് ഓപ്പൺ അതായത് വി ആർ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്കൊരു കൺസേൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് കുറച്ചു നാൾ നോക്കി പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് ഓഡിയൻസ് ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് ചേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഓർക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ അക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കൂട്ട് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ആണ് ആർക്കും ആരുടെയും പ്രൊഫൈൽ കയറി അക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പലരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആ ഒരു ബീങ് എ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസർ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണോ എന്നുള്ള എല്ലാം അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ച് നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ അതൊന്നുമല്ല ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അതൊരു വലിയ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറിയത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ കൊണ്ടാണ് പ്ലഗിൻ എന്നല്ല അതിന്റെ കൂടെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്ന മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാവ ഫോൺസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലേക്ക് ആളുകൾ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് പോലും ഈ ജാവ ഫോൺസിൽ പോലും മെസ്സഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മെസ്സഞ്ചർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ ആളുകൾക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയക്കാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ
മൈൻഡിലും ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വാട്സാപ്പിന് അക്യൂർ ചെയ്ത് അതായത് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്ന വാട്സാപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സുക്കർബർഗ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അതിനെയൊക്കെ അക്യൂർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അത് ഹാൻഡിലി അത്ര ഈസി അല്ല അത്ര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ കടമ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല മിഥ്യാധാരണകളും ഉണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിനൊരു കോണ്ടൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഒരു വിഷ്വൽ കോണ്ടൻറ്റ് ആക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല അപ്പം ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് അതായത് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററായി മാറുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററായി മാറാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസേഴ്സും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാട്സാപ്പ് യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി വാട്സാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ബിസിനസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്പ് തന്നെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അതായത് വലിയ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും കയറി കണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വലിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒരു പി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒക്കെ വെച്ച് വേണം നമുക്കൊരു നല്ല പ്രോപ്പർലി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലൂടെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു വ്യാപ്തി ഒരു ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററായിട്ട് മാറുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് യൂട്യൂബ് എല്ലാം സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് പി സിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വിഷ്വലി വലുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു കൺവീനിയൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്നാൽ ഇതൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ മാനിന് കൂടി കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ആകാനുള്ള ഒരു അവസരം വാട്സാപ്പിലുണ്ട് കാരണം വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ചാനൽ അതായത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാനൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വാട്സാപ്പിൽ പറ്റും പക്ഷെ വാട്സാപ്പ് ചാനലാണോ യൂട്യൂബ് ചാനലാണോ ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ചാനൽ ഫീച്ചറിന് യൂട്യൂബുമായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യൂട്യൂബ് ഈസ് യൂട്യൂബ് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നാലും ഇതിനെത്ര വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഒരു എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതൊരു ലൈബ്രറിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്വൽ ലൈബ്രറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അതിന് കറക്റ്റ് കീവേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ആണ് അതേസമയം വാട്സാപ്പ് ചാനൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്നു അല്ലേ അതെ ആ ഹിസ്റ്ററി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജങ്ക് ആയിട്ടിടാൻ ഓ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർക്കെ വാക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അതിന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലായിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായുള്ളൂ ആ ചാനൽ അതായത് വാട്സാപ്പ് ചാനലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പോരായ്മയ
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹന വിശേഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ